फिजियोस आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल फिजियो विद्यापीठ वी आर बैक विद अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन अल्ट्रासाउंड ओके सो दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द अल्ट्रासाउंडिक थेरेपी वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एब्जॉर्बशन एंड एटीन्यूएशन ऑफ द अल्ट्रासाउंडिक वेव्स ओके सो इट इज अ इजी पार्ट फुली कंसेप्चुअल एंड यू need not to learn it or cram it okay where you need to learn i will explain you the whole thing okay so my name is vijay kumar and let's get started absorption okay so kinetic energy is converted into heat energy so jab jab ultrasound ki wave kya karegi hamare skin ke upar aayegi tab kya hoga wo kuch kuch absorb hogi और साथ साथ में ये जो ऑब्जॉर्बन के बाद कुछ कैनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में क्या हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी एज इट पास थ्रू द मटेरियल ओके सो जैसे ही वो मटेरियल के बीच में से जाएगी कैनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी द एनर्जी विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली सो ये जो डिक्रीज इन एनर्जी है वो एक्सपोनेंशियली होगा इस तरह से एज यू कैन सी इन द ग्राफ विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स बिकॉज ऑफ फिक्सड प्रपोर्शन ऑफ इट इज अब्सॉर्ब एट ईच यूनिट डिस्टेंस सो द रिमेनिंग अमाउंट विल बिकम अ स्मॉलर एंड स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द इनिशियल एनर्जी सिंपल भाषा में क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे अल्ट्रासाउंड मटीरियल के बीच में से जाएगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि जैसे ही वो मटेरियल से पास हुई कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में यह है पहला पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट क्या है ये जो डिक्रीज इन एनर्जी होगा वो एक्सपोनेंशियली होगा मतलब इस तरह का एक ग्राफ बनेगा दैट इज अक्सपोनेंशियल ग्राफ और ये एक्सपोनेंशियल क्यों है बिकॉज बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ इट इज अब्सॉर्ब एट ईच यूनिट डिस्टेंस मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक फिक्स्ड प्रपोर्शन ही अब्सॉर्ब होगा और फिर वो धीरे धीरे स्मॉल होता जाएगा दैट इज वट इज रिटर्न बिकॉज द फिक्स्ड प्रपोर्शन ऑफ इट इज अब्सॉर्ब एट ईच यूनिट डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस पे एक ही अमाउंट जो है वो अब्सॉर्ब होगा और जो बचता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है ओके okay, सो so ग्राफ से पहले एक हमें डेफिनेशन को समझना है वो क्या है हाफ वैल्यू डेप्थ सी देर इज नो डेप्थ वेयर होल ऑफ द एनर्जी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज लॉस्ट देर इज नो डेप्थ वेयर होल या ऑल ऑफ द एनर्जी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज अब्सॉर्ब मतलब कोई भी ऐसी डेप्थ नहीं डिफाइन की गई जहां पर जाके अल्ट्रासाउंड की सारी एनर्जी खत्म हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए मतलब फिर क्या कहा हाफ वैल्यू डेप्थ इज डिफाइंड एज द डेप्थ एंड विच हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी इज अब्सॉर्ब मतलब के ऐसी डेप्थ जहां पर सारी एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाए वो हमें नहीं पता लेकिन ऐसी डेप्थ जहां पर हाफ एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाए वो हमें पता है और उस डेप्थ को हमने क्या कहना है हाफ वैल्यू डेप्थ कहना है कई जगह पे इसे एच वी डी लिखा मिलेगा आपको सो दिस इज द ट्रांसड्यूसर हेड यहां पर इनिशियली क्या है 100 परसेंट फिर इस डिस्टेंस पे 50 परसेंट एनर्जी लॉस्ट हो गया सो डेफिनेटली दिस डिस्टेंस इज एच वी डी दैट इज हाफ वैल्यू डेप्थ और 0 परसेंट के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस जाना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं कितने डिस्टेंस पे या कहा जाकर वो सारी एनर्जी अब्सॉर्ब होगी ओके सो एच वी डी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी पहला फैक्टर है फ्रीक्वेंसी वन मेगा हर्ट्स की एच वी डी है चार से छ सेंटीमीटर थ्री मेगा हर्ट्स की है टू से थ्री सेंटीमीटर विच मीन द एच वी डी ऑफ वन मेगा हर्ट्स इज ग्रेटर देन ऑफ थ्री मेगा क्लियर सो ये रहा हा वैल्यू डेप्थ का पहला फैक्टर दूसरा है प्रोटीन जहां पर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा वहां पर ही हमारा जो हाफ वैल्यू डेप्थ है वो ज्यादा होगा ब्लड फैट नर्व मसल स्किन टेंडन कार्टिलेज बोन 
इस तरफ आने पर प्रोटीन कंटेंट बढ़ रहा है सो एच वी डेप एच वी डी मेट इज हाफ वैल्यू डेप्थ जो है वो बढ़ जाएगा ओके सो दिस इज द रिलेशन और द फैक्टर विच एफेक्ट द हाफ वैल्यू डेप्थ अब देखो आप इस ग्राफ में ये क्या है इंटेंसिटी उधर को क्या है डिस्टेंस इन्होंने क्या लिखा दिस फिफ्टी परसेंट पे जो है वो है हाफ वैल्यू डेप्थ ओके सो ये जो डिस्टेंस है इन्होंने लिखा है d बाय टू दैट इज हाफ वैल्यू डेप्थ की बात कर रहे हैं कैसे पता चला कि ये हाफ वैल्यू डेप्थ है ग्राफ इट सेल्फ स्पीकिंग d बाय टू एट फिफ्टी परसेंट डेफिनेटली इट इज द हाफ वैल्यू डेप्थ फिर आगे अगर हम जाए एट टू इंटू डी बाय डी टू इंटू हाफ डी टू ओके टू इंटू डी बाय टू सो वहां पर है इतनी इंटेंसिटी सो so धीरे धीरे जो है वो इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि अब्जॉर्बशन हो रही है सो so जैसे जैसे अब्जॉर्बशन होगा हंड्रेड से नीचे को ग्राफ आता जाएगा जीरो डेप्थ पे हंड्रेड था डी बाय टू डेप्थ पे फिफ्टी हो गया टू डी बाय टू यानी कि डी डेप्थ पे कितना हो गया ये हो गया लगभग तीस से थर्टी टू या थर्टी थ्री के पास और ऐसे ऐसे जो है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी अब्जॉर्बशन होती जाएगी डेफिनेटली इंटेंसिटी विल डिक्रीज कैसे डिक्रीज कर रही है एक्सपोनेशियली एक्सपोनेशियली सो दिस इज अबाउट द अब्जॉर्बशन ओके सो आई थिंक इट इज नाउ क्लियर सो अब्जॉर्बशन में क्या पड़ा जैसे जैसे अब्सॉर्प्शन होगा काइनेटिक हीट में कन्वर्ट होगा फिर क्या है एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होगी इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली ही क्यों होगी बिकॉज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस अ पर्टिकुलर परपोर्शन ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट और इंटेंसिटी इज लॉस्ट एंड रिमेनिंग विल बी रिड्यूस्ड एंड टू बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर सो दिस इज द ग्राफ एंड हाफ वैल्यू डेप्थ क्या है देर इज नो डेप्थ वेर होल ऑफ दी होल ऑफ दी एनर्जी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज ऑब्जॉर्ब बट वी नो द डेप्थ वेर हाफ एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब एंड दैट डेप्थ इज कॉल्ड एच डब्ल्यू एच वी डी दैट इज हाफ वैल्यू डेप्थ उसकी जो फैक्टर है फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है और प्रोटीन पे कैसे कर रहा है एक मेगा हर्ट्स पे ज्यादा डेप्थ जाएगा तीन मेगा हर्ट्स पे कम डेप्थ पे जाएगा और प्रोटीन कंटेंट के अब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है फिर है हमारे पास एटीन्यूएशन ओके एटीन्यूएशन क्या है एटीन्यूएशन इज नथिंग बट द लॉस ऑफ एनर्जी कि कैसे अल्ट्रासाउंड की एनर्जी जो है वो लॉस होगी इट इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड से एनर्जी कैसे लॉस हो रही है कुछ अब्जॉर्प्शन होगी कुछ नहीं बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो अब्जॉर्प्शन से ही लॉस्ट होगी सो द मैक्सिमम परसेंटेज दैट इज द 60 टू 80 परसेंट ऑफ द ऑफ द अल्ट्रासाउंड इज लूजिंग इट्स एनर्जी बाय द मीन ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑल्सो देर कैन बी सम अमाउंट ऑफ स्केटरिंग विच इंक्लूड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विच विल कंट्रीब्यूट अबाउट टेन टू फिफ्टीन परसेंट फर्दर लॉस्ट एंड लास्ट इज द शेयर वे दिस इज इंपॉर्टेंट ओके दिस कैन बी आस इन वाइवा दैट वट आर शेयर वेव शेयर वेव आर फॉर्म इन पेरी ऑस्ट्रियल रीजन सो यू नो दैट अवर बोन आर हैविंग अ कवरिंग विच इज कॉल्ड पेरी ऑस्ट्रियम एंड इफ द रिफ्लेक्शन अकर अलॉन्ग द पेरी ऑस्ट्रियम इट इट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड इफ अकर अलॉन्ग द पेरी ऑस्ट्रियम इज कॉल्ड शेयर वेव विच प्रोड्यूस पेन एंड मार्क हीटिंग इट इज फॉर्म इन द पेरी ऑस्ट्रियल रीजन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड एट 90 डिग्री अलोंग द पेरियोस्टियम ऑफ बोन एंड विच कैन कॉज मार्ग हीटिंग मतलब कैसे डायग्राम बन सकता है सो दिस इज बोन ये रहा बोन के ऊपर का कवरिंग ऐसे जो है अल्ट्रासाउंड की वेव आई फिर वो इस तरफ ऐसे 90 पे रिफ्लेक्ट हो गई दैट इज अलोंग द पेरियोस्टियम चले गई विच प्रोड्यूस मार्ग हीटिंग विच इज कॉल्ड शेयर वेव ओके सो ये हो गया हमारा शेयर वेव के बारे में एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी सो नाउ यू नीड टू फोकस ऑन दीज टू क्राफ्ट एंड देन अवर लेक्चर विल बी कंप्लीटेड सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड नॉट टू फोकस ऑन द हीटिंग पार्ट 
you just see this axis because there is something beautiful to understand here okay so fat here the depth is only about 20 or less than it but in muscle it is about 60 and in bone it is about 80 why because of protein content where it is written here bone is having maximum protein content so definitely absorption will be more okay and muscle is having less protein content and fat is having minimum protein content and in the next diagram again fat is at about 10 muscle is at about 20 and bone is about at 30 why here muscle was at 60 and there bone is at 30 why here the difference is lying in the second factor so first factor of the depth was the uh, the protein content as protein content increases depth will increase that was proved in this graph that from fat muscle and bone bone is having maximum protein content so depth is maximum but here also bone is having the maximum protein but depth is still 30 which is less than the muscle of this graph why because here the second factor is playing role which is the which is the frequency so this graph is plotted with the 1 megahertz frequency while this is at 3 megahertz frequency and i have already explained 1 megahertz is having more depth as compared to 3 megahertz okay so this was about depth now you need to focus on the graph completely okay now so here we are having 1 centimeter where i can write i can write here 1 centimeter fat, 1 centimeter muscle. Okay, sorry, 6 centimeter muscle. 6 centimeter muscle. So, here this fat, that is the subcutaneous fat, is 1 centimeter, while the muscle is big, that is 6 centimeter. So, here most of the heating is occurring in the, occurring in the muscle. But in bone there is very less heating why because muscle is thick so the so the chances of bone heating is less which is good or bad which is good why because it will not cause the periosteal burn as in shear wave okay so jaha par muscle bulk acha hai wahan par kya hai muscle mein hi jyada heating hoga bone mein nahi hoga but in the next you can see here it is 1 cm fat and 1 cm muscle ok 1 cm fat 1 cm muscle and you can see heating level bone mein bhi kitna jyada hai bone mein bhi 1 tak heating chala gaya jo heating yaha par which was about 0.3 ok so definitely here we can suspect or we can see the shear waves which can cause pain due to periosteal heating okay so this was about this beautiful graph and we have completed the today's lecture we have studied about absorption and attenuation and we will meet again in our next lecture in which we will move toward the next part of the ultrasound so till then you keep on studying thank you to one and all